Несколько слов о господине Бомарше, об этом истинном сыне галантного века. Но сын часовщика, он и начинал как часовщик, причем гений, он же гений во всем. Он был совсем молодым, когда изобрел анкерный спуск. Но не в том дело, что часы стали ходить точнее, самое главное, они стали меньше, и женщины, эти царицы века, могли уже использовать их совсем как украшение. Ну, тут же ему заказывают часы, это всесильная фаворитка короля мадам Помпадур. Ну, путь в высшее общество открыт. Ну и далее автор Фигаро, он всегда мечтал о дворянстве. Но сначала он покупает... Тогда титулы уже продавались, это время начала рыночных отношений, время денег. Он покупает титул инспектора королевской трапезы. Эта должность дает ему право носить шпагу. Ну, а потом уже должность судьи в королевских угодьях, и он дворянин. Но только, наверное, человек, всю жизнь мечтавший о дворянстве, так мог потом осмеять дворянство. И все хорошо, но у него беда, он умен. Вот это горе от ума, она же во всех странах и во все века. И большой ум – это не значит долгая и большая удача. Его оклеветали, начинается суд, его сарказм, естественно, раздражает, его приговаривают к так называемому публичному шельмованию. Он лишен всех прав, он лишен состояния. Ну, что делает человек, у которого нет ничего тогда? Он, как пишет по Марше, начинает заниматься политической деятельностью. А точнее, король отправляет его скупать компромат. Но э, Людовик XV, конец его царствования, он уже слабел, он впадал в некий старческий маразм. И как только он начал впадать в этот маразм и слабеть, появились волны компромата. Все эти пасквили и памфлеты, они направлялись во Францию из этой враждебной Англии. Причем это был ну, памфлеты и пасквили о каких-нибудь скучных политиках. Это был компромат о женщинах, которые, естественно, читали, точнее, о похождениях одной прекрасной женщины, фаворитки короля мадам Дюбари. Поэтому он пользовался большим успехом. И Бомарше, он должен был перекрыть пути этому компромату из Англии, то бишь заплатить авторам за их молчание. И он отправляется в Лондон. Здесь происходит одна встреча его ну, с другим истинным сыном века. Это кавалер Деон. Когда кавалер умрет, врачи ну, буквально набросятся на его тело. Все дело в том, что в течение целого столетия вот кавалер этот дурачил свой век. Никто не знал, мужчина он или женщина. В 1777 году в Версале он, он был капитан, драгунский капитан, он появился в этом блестящем мундире драгунского капитана. А на следующий день он появился в платье, в великолепном платье, и представился уже девицей, девицей Део. Он был томен, он был нежен, но впоследствии, когда вот эти врачи получили доступ к этому зловещему телу, Выяснилось банальное, он был мужчиной и попросту дурачил свой век. Почему? Это тоже была такая э, галантная разгадка. Э, он был участником во множестве интриг и во множестве темных дел, но тайная полиция тогда, она не убивала женщин. Кроме того, все обиженные, но ну, никак не могли вызвать его на дуэль, потому что они не знали, кто он, и боялись попасть в смешное положение, нельзя же вызывать на дуэль женщину. Так что он дожил до своей естественной смерти. 
в это время этот двойной человек немножко шалил. Он попытался стать двойным агентом. Он был агентом Англии сразу и Франции. Так, чтобы Марше надлежало направить его на путь истины и деньгами, он все это сделал. Он ожидал благодарности и возвращения прав от Людовика XV, но вот умным людям не очень везет. Людовик XV именно в этот момент умирает. Но на престол вступает Людовик XVI, и мы помним все эти проблемы э, Стрелы и Колчина, которые волновали Францию, и готовится уже новый поток компромата, и Бомарше объявляет Людовику XVI, что у него есть очень точные сведения о том, что готовится вот это зловещее предуведомление, где все тайны королевского Алькова описаны, и очень талантливо. Поэтому король направляет его купить этот паст или, главное, деньгами заткнуть рот этому ужасному автору, фамилия которого Анжелуч. И дальше все описано самим Бомарше, как он преследует этого Анжелуча, как Анжелуч его обманывает, как в лесу на него нападают разбойники, как он истерзанный, усталый, прибывает к Венскому двору, к, к двору матери Антуанетты. И он повествует, у него встреча с Марией Терезией, и он повествует ей о всех своих приключениях, о всех своих подвигах, о главное, достижениях, потому что он выкупил этот пасквиль. Но здесь была одна беда. Вот этот австрийский двор, он не был столь блестящим, как французский, но был очень недоверчивым. И поэтому Мария Терезия сразу спрашивает его, а чего он так преисполнен любви к ее дочери Марии Антуанетте? Тот все это объясняет, но не верит. Ей и канцлеру ее Каунницу кажется, что они слушают просто очередную пьесу господина Бомарше. И что сам Пасквиль тоже написан им. Поэтому некоторое время ему приходится отдохнуть в австрийской тюрьме, откуда его освобождает Людовик XVI, потому что он, во след нашему поэту, он верит, что гений и злодейство – две вещи несовместные. Пока будем верить и мы, потому что подробнее о всех этих злоключениях его в Австрии и самое главное о его касательстве к нашему следующему рассказу о деле с ожерельем королевы, все это подробнее я расскажу в книге своей будущей. А пока дело об ожерелье королевы. Ну, наверное, если бы не было вот этого дела об ожерелье королевы, было бы все равно какое-нибудь другое. Это бывают вот такие эпохи, когда начинается власть денег в стране, которая ее не знала, так и когда начинается вот эта вся пена, в которой рождаются вот эти все великие авантюристы, Калиостро, Месмер, Кавалер Деон тот же, это их время, когда вот это позорно ничего не значит быть причиной на устах у всех, когда они входят во власть. И еще был такой другой момент. Вот эти волны памфлетов, этого галантного компромата, эти, все эти пасквили, они совершили вот то, что должны были совершить, ибо уже не было грязи, которую не бросили бы в лицо власти. И теперь уже никто не верил ничему, и все верили всему. И поэтому вот в это время она и должна была начать действовать. Она, это была одна из блистательных авантюристок того времени, госпожа де Лямот. Впоследствии Сансон Палач, который будет ее клеймить и увидит ее очень близко, ближе уж некуда, он попытается описать ее лицо, причем он описывает, он пишет, а, а красивой, ну что же в ней было такое, что сводило всех с ума? Ну рот чувственный, да, ну слишком большой, ну нос, ну тоже слишком большой, волосы, ну конечно прекрасные волосы, это нежная кожа, он ищет определение и не может найти, мы поможем палачу, конечно, она не была красива. Она была больше, она была обольстительна, она была из того же галантного века, она была из тех же суперзвезд этого века, как Мария Антуанетта. 
звезда Рококо. И для интриги, ну, ну что тоже для интриги, ну, для интриги нужна авантюристка и нужен простак. Простаки были всюду, в этот век их множество. Человеческая глупость – это капитал, который беспределен, и она его находит. Это кардинал Руган. У него есть все для роли, которая она ему предназначила. Это такой красавчик-монсеньор, такой арамис, только без его ума. Он знатен, это родственник всех знаменитых фамилий Франции. И, но у него одна беда. У него беда. Его не любит королева. А уже в то время, вот как впоследствии при нашем дворе последнем, уже сложился тот же самый кружок – наши и не наши. Наши – это те, кто вокруг королевы. От наших вот истекают все эти милости. Из этого кружка королевы рождаются назначения министров. И кардинал не понимает, почему он не может попасть в число наших. Идет такая же чехарда премьер-министров, как у нас в 16 году, и он хочет стать тоже главой правительства Франции. И Ламот предлагает ему все это. Оказывается, она ближайшая подруга Марии Антуанетты, и она ему это доказывает. И дальше начинается пьеса, которую уже строит она, и которая совершенно ну, должен был бы позавидовать по марше. Она устраивает ему свидание с самой Марией Антуанеттой в ночи, ну просто как в Жене де Фигаро. И точно так же приходит, ну, естественно, не Мария Антуанетта, а какая-то мадиска, которая играет ее роль. И все, все, потому что э, пьесы по марше – это не выдумка, это не плод этой безумной фантазии, это быт. Это обыденный быт этого галантного века. Он поверил. И начинается второе действие. Есть э, знаменитое ожерелье. Это ожерелье, оно единственное в мире. Работали все знаменитые французские ювелиры. Но, объясняет Далямот, Мария Антонетта не смеет его купить. Она уже успела разорить этот несчастный французский бюджет. Поэтому нужно подставное лицо. Ну кто же, как не он, кардинал, теперь уже готовящийся стать ближайшим другом Марии Антуанетты, сможет это сделать. Надо стать посредником в этом деле. А впоследствии, конечно, Антуанетта выдает деньги у этого несчастного короля, и Руган забирает это ожерелье. Первый взнос назначен всего через 4 месяца, у Лямот масса времени, она забирает ожерелье, чтобы передать королеве, тут же отправляет его в Лондон и спокойно готовится отбыть в Лондон. Но, к сожалению, рас... к сожалению вот ювелиры, они не так доверчивы, как кардиналы. И поэтому во время репетиции сивильского цирюльника, когда она, Мария Антуанетта, была в костюме еще Розины, к ней приходит один из ювелиров, чтобы узнать, действительно ли она Хочет это ожерелье, потому что у кардинала это денег нет, и они боятся, и все выясняется, она в ярости, она уже устала от этих памплетов и пасхи, она требует месть, она вызывает короля и просит его арестовать кардинала, король все понимает что арестовывать никакого кардинала нельзя, что кардинал сам пал жертвой вот этой интриги. К тому же он кардинал, поэтому неизвестно, подлежит ли он вообще юрисдикции короля, и что скажет папа. Ну, как и у нас как и у нас при последней династии. Вот этот энтузиазм, эта справедливая ярость Марии Антуанетты, она заставляет его действовать безумно. Ведь она никогда не хотела быть деспотом для самой себя. Она ведь не может сдержать свои страсти. И он арестовывает кардинала. Причем арестовывает его не просто. Он арестовывает его, когда тот готовится к мессе, когда он в облачении. И это становится концом. Начинается этот суд, и имя королевы его треплют в этом суде, треплют вместе с именами вот всех этих проходимцев и авантюристов, ну, как в нашей думе, трепали имя нашей последней царицы вместе с именами этих всех людей из окружения Распутина, там, Андроникова, Симоновича, самого Распутина. Это имя становится притчей во языце, и вся нация ждет оправдания кардинала. Не потому, что они любят кардинала, потому что они уже ненавидят эту женщину. И наступает этот день приговора, 
И вот эти судьи идут сквозь строй. Они выстраиваются, все эти родственники кардинала, все эти знаменитые французские фамилии, Субизы, герцоги Лотаринские, и судьи идут сквозь строй этих молчаливых и мрачных лиц. И они оправдывают кардинала. Ну, а виновный объявляют это для мод. И тут же поток памфлетов, поток пасквелей. И нация услышала то, что она хотела услышать. Для мод невинно. Конечно, все это королева. Конечно, она хотела заплатить телом кардиналу за эту драгоценность. Она, эта австриячка, это повторяется всюду. Вот. Для мод заклеймит палач Сансон. Клеймить ее будут во дворе консьежери, в той самой тюрьме, где будет сидеть Мария Антуанетта, на том самом дворе, который она увидит из своей камеры. А далее, а далее двери тюрьмы откроют какие-то могущественные силы, и Делямот сбежит из самой охраняемой тюрьмы Франции для того, чтобы объявить всему миру виновна, виновна Мария Антуанетта. Так закончился этот пролог к революции. Престиж династии более не существовал. Ну а потом началось уже первое действие, которое наблюдал из окон своего дома автор Фигур. К тому времени он был уже автор женихи Фигуру, Севильского цирюльника, этот преуспевающий богач. И он осуществил, ну, это такая вечная мечта не очень богатых литераторов. Она была и у Гюго, и у Бальзака построить огромный дом. И он построил этот свой огромный дом, точнее, дворец. Там было 200 окон по фасаду. И вот эти, из этих 200 окон которые глядели на Бастилию, многочисленные гости Бомарше смотрели на это феерическое зрелище, как его Фигаро штурмовал Бастилию, героически штурмовал Бастилию. Правда, Бастилию охраняли всего там несколько инвалидов во главе с комендантом, но они взяли Бастилию, и какое это было счастье! Какая это была радость. Правда, в тюрьме, вот этой главной тюрьме тирании оказалось всего шесть заключенных. Не важно, не важно. Скоро, скоро господин Бомарше увидит новые подвиги Фигаро. Он увидит, как тысячи людей ворвутся в его дом, в его дворец и разгромят там все. А сам он чудом спасется через подземный ход. Он увидит, как вместо одной этой тюрьмы тирании возникнут множество тюрем. Тюрьмы будут во дворцах, тюрьмы будут в аббатствах, и в одной из тюрем окажется он. И он увидит, он встретится с этим кумиром Фигаро, этим безумцем, горбоносом Маратом. И только чудо тогда спасет автора Фигаро от гильотины. Но это все потом. А сейчас наступили вот эти каникулы революции, время нежной революции. У стен полуразрушенной Бастилии открылись маленькие кафе, все щеголи щеголи, это было модно, направились к этим полуразрушенным стенам, а сверху уже сбрасывали камни, уничтожая стены этой древней тюрьмы. Ну а дальше, дальше наступило то, что мы отлично знаем. В 1917 году, после отречения Николая, поезд с отрекшимся оператором подъехал к платформе. И, как писал очевидец, свита бегом бежала по платформе. 
А так и здесь. И десяти дней не прошло, как из дворца Мария Антуанетта из этого очаровательного трианона начали быстро исчезать все наши. Ну, первые, конечно, Жули, ближайшая подруга, Жули Полиньяк, эта женщина с фиалковыми глазами. Печальное слово «прощай», писала Мария Антуанетта, не приходится произнести. А что же касается вот этого Лозена, этого галантного, влюбленного в Марию Антуанетту, он уже вместе с оппозицией. Впоследствии он будет генералом конвента. Его уже тоже нет в Трианоне. Каждую ночь из Версаля отъезжают эти кареты. И скоро в опустевшем Версале останется только он один, граф Ферзен. До конца он будет рядом с нею. Вот в это время происходит самое удивительное. Происходит, вот ее мать, она всегда писала ей, когда же, наконец, ты станешь сама собой. И вот сейчас, когда уже все потеряно, когда уже создан вот этот ее образ австрийского отродья, ненавистной шлюки, она решает стать сама собой. В ней появляется какая-то невероятная энергия. Вот та, которая появилась у нашей царицы в шестнадцатом году, когда она начинает беседовать с министрами, назначать. Здесь все то же самое. Она вызывает министров. Людовик, у него вот тоже чувство, что у последнего царя предопределенности. Он отстраняется, он как бы ждет неизбежного. А действует она, она учится тайнописи, шифрованию, и впоследствии Мирабо скажет правду. Единственный мужчина в королевской семье – это Мария Антуанетта. Она написала в это время, какое несчастье. Все, к чему я прикасаюсь, это гибель, это рок. Еще она написала, счастье для нас уже невозможно. Мы о нем и не думаем. Но долг короля уметь страдать за свой народ, и мы выполним этот долг. Она готовится, она чувствует опасность близко. Чувствует эта и оппозиция, вот эту ее энергию. Наша февральская революция, она началась с голода, который возник в Петрограде, не было хлеба в булочных. И все то же. В Париже начинается голод. Впоследствии он очень быстро прекратится. А потом, а потом, это была настоящая оппозиция галантного века. А потом они устраивают... Великое представление. Чья-то рука, как напишет потом историк, рука в перснях ударила в барабан. И вот эти шесть тысяч библейских юдифий, как назовет их потом Камил Демулен, шесть тысяч голодных женщин пошли походом на Версаль. Это была уже глубокая осень. Дул ветер, было очень холодно. Это надо представить, как они шли. Они шли, содрав юбки и покрыв ими голову. Правда, под юбками у многих почему-то оказывались очень волосатые ноги, потому что в этой толпе женщин было много переодетых мужчин. Но все было срепетировано правильно. Это был галантный поход. Все было точно рассчитано, но не могут же французские солдаты, которые знают, что женщину можно ударить только цветком, не могут же они стрелять женщин, не сможет и король, и они дошли до Версаля, им открыли двери. И состоялась эта встреча короля с представителями дам. Король был галантен. Видимо, говоря его фразы, ему показалось, что французский народ вспомнил свой счастливый характер, потому что восторг женщин был невероятный, она даже упала в обморок при виде галантности короля. И все было замечательно, было обещано, что мука из 
подвалов Версаля отправиться в Париж. И все спокойно уснули. Но режиссеры, те, которые были в Париже, эти великие режиссеры, потому что революция всегда театральна, они знали продолжение спектакля. И по когда все мирно почивали, кто-то провел вот этих вошедших во дворец через самые тайные входы, которые никто должен был не знать, и вся толпа посреди ночи очутилась внутри дворца. Они бросились по покоям королевы. Три гвардейца пытались преградить им путь с криком «Спасайте королеву!», но это были не женские руки, которые моментально отрубили им головы. И потом они уже качались на пиках перед дворцом. Она спаслась, эта несчастная Антонета, в покоях короля. И дальше наступила самая для нее страшная и самая для нее необычная. Ей пришлось стать деспотом для самой себя. Толпа потребовала, чтобы она вышла на балкон. И эта гордая женщина должна была вытерпеть это унижение перед этой орущей толпой пришедших из Парижа торговок. Она вышла на этот балкон. Он есть до сих пор в Версале. Она вышла вместе с детьми. И наступила эта великая пауза. Никто не знал, чем закончится. Не знала ли она, глядя на эту ненавистную толпу. Все спас Лафайет. Лафайет, маркиз Лафайет, он был командир национальной гвардии, революционной национальной гвардии. И он уже был так же бессилен перед толпой, ну, как вожди нашей февральской революции, перед той толпой. Но он сделал тот единственный жест, который надо было сделать. Он сделал галантный жест. Он поцеловал руку королевы. И в этой революционной толпе было много мужчин. И они вдруг вспомнили, что перед ними женщина и перед ними королева. И они закричали то, что и должны были закричать. «Да здравствует королева!» Так она в последний раз услышала этот крик. Но еще громче, как эхо, они продолжали кричать. Короля в Париж! Короля в Париж! И дальше состоялось, на утро состоялось. Это было же, это было такое же светлое и солнечное утро, ну, как у нас на следующий день после отречения царя, когда царица писала, какое солнце за окном. И вот в это солнечное утро эта карета, которая уже казалась огромной колымагой, везла в Париж королевскую семью. А сзади на лафетах сидели эти женщины, эти победившие женщины, и орали. Мы везем в Париж пекаря, пекариху и пекаренка, и они накормят город. Во дворце в Тюлери, этом заброшенном еще со времен Людовика XIV дворце, куда их привезли, они уже были пленниками. Но дворец этот сверкал среди этого моря революции, горели эти парадные покои, а вокруг, а вокруг шло то, что в России было в феврале 17 -го года. Нежная революция. Боже мой, как они все были счастливы. Маркиз Кондорсе, маркиз Лафайет, граф Мирабо и, конечно, этот герцог Орлеанский, принц крови, который скоро будет голосовать за смерть короля, которого звали герцог Эгалите, герцог равенства. И толпа носила 
его бюсты в лавровых венках. Они сумели перевернуть эту утлую лодку этой жалкой монархии. В Париже шло вот это бесконечное гуляние, гуляние свободы, каникулы революции. По улице бежали люди, бежали кричать аристократов на фонарь, а потом бежали в оперу Буф, бежали в публичный дом, а потом бежали в революционный клуб. Эти клубы, они плодились, как грибы. На одной улице шел этот человек в этом камзоле со шпагой на боку в напудренном парике, а рядом с ним спешил кто-то, коротко стриженный в американском галстуке. Все смешалось, абаты поснимали сутаны. И в своей карете одна из первых красавиц Парижа, госпожа Бюфон, ждала своего любовника, принца Орлеанского, который возвращался после огненной речи против монархии из поля рояля. Скоро, скоро от всех этих туалетов, от всего этого многообразия останутся одни нищие куртки санкелотов, потому что за всеми этими счастливыми аристократами уже следили глаза законных детей революции, глаза Марата, глаза всех этих провинциальных адвокатов, которые хотели двигать вперед революцию, двигать ее крови. И скоро, скоро генерал революции, бывший кавалер Мария Антуанет и принц Лазен в красной рубашке с завязанными назад руками поедет на гильотину. Туда же отправится маркиз Кандарсе. Генерал Лафайет чудом спасется, убежит. Труп Мирабо будет вытянут из пантеона в выгребную яму. И принц Орлеанский, любимец толпы, взойдет на гильотину под свист этой толпы. А вначале его остановят перед его когда-то великолепным дворцом, чтобы он видел надпись на этом дворце «Общественная собственность». Революция согласилась взять и их предательство, или их убеждение, или их заблуждение, а потом потребовала и головы, потому что это был закон революции, который они не знали, но который точно сформулировал основатель революционного трибунала Дантон, который сказал, мы будем их убивать, мы будем убивать этих священников, мы будем убивать этих аристократов не потому, что они виновны, а потому, что им нет места в грядущем, в будущем. Он не знал слова «светлое будущее», но его потом добавят, дословно повторят слова Дантона и красного террора в 18 году. Дантон был прав, это был закон революции. Но он не знал еще один ее закон, который сформулирует тоже великий революционер, правда, слишком поздно, совсем недалеко от Ишафота, он выкрикнет эти слова. Революция, оказывается, как бог Сатурн пожирает и законных своих детей. «Берегитесь», — сказал он, — «боги жаждут, и скоро, скоро». В этой телеге папаши Сансона они все поедут на казнь. И отец революционного трибунала Дантон, приговоренный к смерти тем же трибуналом, и Робеспьер, и Сен-Жуст, все, всех пожрет революция. Ну а тогда, тогда еще она жила в Тюльри, Мария Антуанетта, и поняла, Скоро, что единственный выход для них – это бегство. 21 июня 1791 года, как написал в своем отчете русский посол Симолин, ему пришлось проснуться рано. По улицам шли патрули, Кремели барабаны, шел сбор национальной гвардии. 
и к нему на квартиру пришел совершенно обезумевший посланец министра Монморена и стал спрашивать Симолина о каком-то паспорте, который он просил когда-то для русской баронессы Корп. Симолин вспомнил, русская баронесса Корп действительно обратилась к нему за паспортом. Но потом с ней случилось несчастье. Оказывается, когда она собиралась и бросала бумаги в камин, она в камин случайно бросила и все свои паспорта. И поэтому ему пришлось обратиться к министру Монморену снова за дубликатом, за вторым паспортом. И все в порядке. Паронесса Корф уже отбыла из Парижа. И посланец Монморена объяснил, что все действительно в порядке. Баронесса Корф действительно отбыла из Парижа, но по второму паспорту из Парижа ночью бежала вся королевская семья. Так началось это бегство в галантном веке. Абсолютно неправдоподобное бегство. Но, наверное, самое неправдоподобное из того, что мы сейчас будем рассказывать, что все это было правдой.